Всем привет, друзья, с вами Закупыч, это ваша любимая рубрика Посылочки от подписчиков И откуда приехала эта посылка? Она приехала от э, э, Ольга Александровна Из э, по, п, ПР Комсом, Комсомольский Сургут и, О, из города Сургут Тюменская область. Привет. Тюмень, Сургут, всем привет. Кстати, из Сургута, я не помню, были у меня посылки или нет. А, в общем, в правом верхнем углу есть плейлист по ссылочке от подписчиков. И там вы можете увидеть, что уже больше 90 посылок мне прислали за все время. 90 городов. Не, ну там есть посылки из одних тех же городов. Ну где-то, я думаю, городов 50 там точно есть. Так, давайте открывать. Тут у нас коробочка в пакетике. Пакетик в пакетике. Так. Что там в пакетике есть что-нибудь? На пакетике есть шкрин... шкринход. Артпласт. Город Москва. Представляете, в городе Москве сделали пакет. Он приехал в Сургут. В Сургуте пожил там несколько лет. И потом приехал ко мне обратно. Вот, та... вот это круговорот пакетов в природе. Письмо сверху нарисовано. Написано, вернее. Вот так откроем. Так на почте прям открываю. Чик. А, ботиночки у нас кедо. Кеда Ко UK. Это что, Украина? Кеда украинская фирма, смотрите. УК. Так, тут низ. Ага, все подписали. Давайте смотреть письмо. Привет, закупоч! Я Леха Ральченко. Мне 11 лет. Мы очень давно начали смотреть тебя. У меня есть вопрос, сколько тебе лет? Мне будет в этом году 31 годик. Вот, я еще это в рассвете сил, как Карлсон. Так что, Леха, огромный тебе привет, большое тебе спасибо за посылочку, красава. А мы открываем твою посылку с кедами. А мы Милане, Мила... Валя, в кеду купили эти кеды, да? Белые. Да, офигительно. Давай, открывайся. Кедо. Ой-ой-ой, ой-ой, там денежки. Я вижу там что-то такое блестящее. Э, у -у -у. Это все, это взятка. Все. Скриншот на заставку. Так, посмотрим, сколько мне дают взятку. 500, 5 500, 5 600, 5 700, 5 800. 5 900, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86. Да что так? Так. 87, 88, 89, 90. Кто умеет быстро считать деньги? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хоп. Раз, две, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. То есть у нас получается 11100. Вот, 11100 в посылке от подписчика. Неплохой такой донатик, спасибо большое. Вот это, это лучше, чем стримером быть, да? Вот так, хоп, посылочку открыл. Все. Отправляется мне в копилочку. Буду откладывать на квартиру, на рублевке. Так, это здесь волосы какие-то. И жук. Вау, это жук-убийца какой-то, жук-вампир, скоробей. Смотрите, с одной стороны он такой жук. Вот. Можно подумать, что это жук-олень. А с другой стороны он вот такой жук-убийца опасный. У меня Милана обожает такие игрушки. Потом тут есть, смотрите, меч от какого-то мегазорда. Так, и... Да вроде все. Так, оставлю это на столе, чтобы потом все это не попадало. Так, это что такое? Это сумочка в виде собачки, да? Я так правильно понимаю? Это, скорее всего, сумочка там внутри. Ну-ка. Выворачиваем. И да, 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 да. Смотрите, это пакетик вот такой, маечка. 
И там даже нарисовано... Вау! Нифига себе, как продумано. И получается, как будто бы это собака настоящая, видите? С ногами. Вот такой пакет. Вот это я понимаю. Все, буду такой себе в машину положу. То, что мало ли сейчас это... У меня сейчас идет челлендж, месяц без пакетов. Мы вообще не покупаем пакеты, только со своими ходим. Решили проверить свои силы. И вам советую тоже не покупать пакеты в магазине, ходить с многоразовыми. Дальнево. Таблетки Передоприл и Амлодипин. Синергия двойной силы. Так, это тут какие-то таблетки мне предлагают для мужской силы. Так... Закупыч. О, и меня нарисовали на линейке. Именная линейка Закупыч. Знаете, как этим э, в полиции дарят именной пистолет, а Закупычу дарят, э, дарят э, именную линейку 15 сантиметров. Так. Это софит, светодиодная лампа. О, это мне пригодится. У моих родителей такие лампочки. Поедем к ним, если в гости. Вставлю им лампочку Гаус. Два года. Э, в конце написано. В конце открыть. Ага. Так. Это, о, я видел, это много таких штук. Я хотел себе такую. Да, мы всегда хотели себе такую купить. В кафешках японской кухни, да, вот есть такое. Угу. И она, по-моему, реально работает. Смотрите. Она машет лапой. Все. Поставлю его вот здесь, пускай машет. Просто ей нужен солнечный свет, чтобы она работала. Проверим, будет она долго работать. Ручка. Сибирь. О, сувенирчики из города. Вот это я понимаю. Давайте проверим, как она пишет. Отлично пишет. Слушайте, кто понимает мои каракули, кто знает, что тут написано. Так, это тачка бык. И здесь у нее какой-то сюрприз. А что это такое? Интересно, а что это такое? Эта машинка, она заводится. То есть, видите, если я отвожу ее назад, то она начинает ехать вперед. То есть, смотрите, она имеет заводной механизм. Но... Здесь также есть вот эта штука. Это что там, конфета, что ли, крепилась? Что это такое? Ее, получается, это... можно поставить на дыбы. Вот так, типа, она стоит на дыбах. Потому что она так должна ездить. О, странно. Не знаю, не понимаю. Кто знает, зачем так сделано. Так, тачки. Это тачка, по-моему, из Киндера. Да, это тачка Киндер Сюрприз. Далее у нас идет тачка, это не Hot Wheels, это какие-то аналоги Hot Wheels. Вот такая. Кстати, ездит хорошо. Это похоже на Hot Wheels. Да, это Мотел, сделана в Таиланде. Машинка Hot Wheels, как раз я скоро буду снимать видео про Hot Wheels. Вот отправится ко мне в коллекцию в мой новый чемодан для хранения Hot Wheels. Это у нас Дав мыло, чтобы я мылся. Вот видите, чтобы всегда хорошо пах. Также тут есть из коллекции, из, из, это, кстати, не старая коллекция, это коллекция минифигурок прошлогодняя, и там э, вот такой был этот э, пчеловод. Ты пчела, я пчеловод, а руки опять робота. Также есть, это что за мужик? Вот такого мужика у меня не было, лего мужик. Так, есть нога робота. Это, я так понимаю, там по запчастям робот в посылке находится. Так, еще нога. Так, надо собирать мужика. Так, это у нас йо-йо. Да, правильно она называется? Йо-йо? Да, по-моему, йо-йо. Так, кошелек. у Спортмен Фэшн Классик. Стильный кошелек. Слушай, выглядит неплохо. у Слушай, ничего себе, ретро, десяточка, я помню такие 100 рублей, потом они были по одной копейке. Потом, когда случился дефолт, а вот такие 100 рублей считались как одну копейку, и их можно было, ну, за них можно в магазине было что-то купить. Я помню, набирали 10 таких штук, за 10 копеек что-то там даже можно было взять. Так, 50 рублей. А что, настоящие, что ли? Такое ощущение, что это настоящие деньги. Да. Мне кажется, это настоящий. Ничего себе. 50, 100, 300, 400, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 100, 1250 рублей. Ничего себе. Все отправляется ко мне в коллекцию. 
Блин, а вот так кто-нибудь пришлет на настоящие деньги, а я привык, что мне пошлют поддельные. И придется потом проверять сидеть. Вот это 50, 500 рублей, кстати, тоже похоже на настоящую. Надо себе покупать аппарат для этого, для проверки денег на подлинность. Так. Так, эту соточку и ретро я положу тоже себе в коллекцию. Все, у меня теперь будет этот кошелек для фальшивых денег. Так, еще есть. Ну, короче, я думаю, в общей сложности тут 1014. Всего он мне прислал. Так. Давайте уберем это все. В кошелек. Интересно, вообще, вот такая стопка денег залезет ли? Вот, 14 тысяч, да? Залезут ли они в кошелек? Еее. Слушай, классный кошелек. Сюда можно фоточку семьи своей. Это там Валюши, Миланы. Вот сюда можно мелочевочку складывать. Правда, хороший кошелек сюда под карточки. Прям жалко, что его отдали. И сюда можно что-нибудь спрятать. Вообще отличный. Я его подарю кому-нибудь папе, может, ему. Напишу это самое. Как... Ей? Да. Напишу, что это кошелек э, в посылке от подписчика. О, вот так. Кошелек в посылке от подписчика. Или как это? Подписчик прислал кошелек. С деньгами. С деньгами. Во. Или вот так. Не знаю, какую заставку выбрать. Да, дайте маме посмотреть. О, что это? Это болтушка какая-то. А, это насадка на ручку такая. О. Берестучи. Я лягушка, попрыгушка. О, а это из этих, из роботов. Как они назывались? Я же собирал их. LBX. Во, это кубик из LBX. Для игры в LBX. О, ничего себе, да ты этот самый. Э, у меня родители в деревне делали шторы из таких штук. То есть скрепки вот так скрепляли, открыточки какие-то вырезали. Их... О, он с музыкой? Да. Вот эта штука оказалась с музыкой. Она звучит, да? Сейчас. Вот, и делали шторы из вот таких штук. Как-то, ну, короче, вы меня поняли, из этого плетения, и получалась даже какая-то картина, когда эта штора висит. То есть вообще приколюшка, это прям народное творчество. Так, у на... о, Милан, тебе Лего Дотс этот самый о, браслет. Вау, какой сделал. Да, Лего Дотс браслет. Ой, я сейчас покажу свой. Сейчас Милан свой Вам покажет. Лего Дотс браслетик. Потом мини-лента. О, самодельный бумеранг. Интересно, он вернется ко мне, если я его сейчас брошу. Это две линейки, из, их перемотали и сделали бумеранг. Ну-ка попробуем. Не, он не вернулся. Так, а это яблоко тоже самодельное. Ничего себе, как это офигенно сделано. Слушай, да это прям от настоящего этого диайвайщика посылка пришла. Так, это у нас брелок-бычок. Ко мне в коллекцию брелочков. Это, это слон от технолога. Это вот эти звера, звера-солдаты, звера-монстры. Технолог, их надо раскрашивать. Так, это заставка, то есть это подставка. Закладка, о, закладка в книжку. Упс. Вот видите, на магнитиках хорошо держится. Такой чувачок у меня тоже есть из коллекции. Вот это мороженка. Это, вау, это сепаратор Лего в виде крокодила. У меня никогда такого не было. У меня все обычные. А это какой-то красивый. Так, а вот и Милана. Вот он Миланин Дотс. Да? Вот такой Милана сделала. Смотри, оригинальный Дотс тебе прислали. Круто. А, это вся твоя коллекция Дотс. Вот, вся Миланина коллекция Дотс. Теперь она сможет себе собрать любой браслет. Да, убирай тогда к себе, забирай. Дотс это тоже. Так, это Лего Видео. Это можно сканировать в мобильном приложении и делать всякие приколюшки. Вот, кстати, можете отсканировать у меня. Можете прям сразу с экрана отсканировать отсюда, и он у вас откроется. Так, это у нас какая-то самодельная самоходная машина. О, да деда. Так, это для меда, да. Это, у, Милан, это тебе. Смотрите, какой цветочек. С бриллиантами. Это что такое? Чебурек. Чебурек? Это круассан, лего круассан. А, это вот этого инструмента, вот этого чувачка. Чик. 
Офигеть, даже есть сковородка. Лего сковородка, ничего себе. Слушай, он много всяких таких мелочевочек прислал. Машина. Так, машина Hot Wheels, по-моему, нет? Нет, это не Hot Wheels. Это какая-то другая. Спит. Вот видите, сюда даже можно кого-нибудь посадить внутрь. Может, чувачка Лего, чувачок на ней поедет? Все, мама, я поехал гулять с пацанами. Это, знаете, как вот эти машины, которые на аккумуляторах, когда они маленькие, в нем ребенок уже такой большой сидит. Вот это примерно так же смотрится. Так, это Лего, смотрите, вот О, такая да, штуковина. О, что это? Рука. Это рука этого, Алекса Шоу. Это рука этого, Алекса. Еще один кубик LBX, уже второй. Потом обезьянка Лего. Что из обезьяна такая странная? Впервые вижу такую. Это Прикольная. Так, и что-то остается. Остаются наклеечки вот такие с цветочками. Что-то падает. Лего пламя остается. Еще одна наклеечка. Вот такой. Упала машинка. А машинка упала? Да. А, еще пламя. Так, ну и все. И остается последняя штука, которую надо открыть в конце. И никому не говорить, что там. Давайте открывать в самом конце то, что он просил. Открываю. О, вот это да. Вот это сюрприз для самого конца. Здесь у нас скрипыши. Здесь футбол. Кстати, проверим, как ездит. Нормально. Со временем хорошо катаются. Вот два мячика. Все, я понял, твой намек. Это типа выходи играть в футбол, да? То есть у нас вот этот чувачок с мячом набивает вот этот и судья этот Джек Во. вот так вот такая вот такая у нас футбольная команда получается а я на этом буду с вами прощаться ставьте лайки подписывайтесь на канал адрес куда вы можете присылать свои посылочки находится в описании к видео там можете почитать куда можно присылать ваши посылки на распаковку всем пока до новых встреч спасибо огромное за ваши посылки